میرا نام سلمان حمید ہے اور میں ہوں پروفیسر اسٹرانمی کا ہیمشر کالج میں اور میں ہوں یہاں پر سائنس کے اڈے کے ساتھ ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا آج ہم یہاں پر زمین کے اوپر موجود ہیں اور سولر سسٹم ہمارا زمین جو ہے وہ سورج کی گرد جا رہی ہے باقی پلانٹ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سولر سسٹم پورا کیسے بنا اسٹرانمرز خیال میں سو ہمارا سورج کی عمر ساڑھے چار بلین سال پرانی ہے جب ہم عمر کے حساب سے بات کرتے ہیں ہمیں یوژول لائف میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ساٹھ ستر اسی سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے اگر زیادہ بزرگ لوگ ہوں تو سو سال جب ہم ہسٹری کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ہم ہزاروں سالوں میں بات کرتے ہیں انڈس ویلی سولیزیشن ہم بات کرتے ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانی تو ساڑھے چار بلین سال یہ بہت اس سے بھی بہت زیادہ پرانی بات ہے انفیکٹ ہزاروں میں تو آپ کے ہزار سال میں تو صرف تین سفر آتے ہیں ساڑھے چار بلین میں چار اشاریہ پانچ اور اس کے بعد آپ آٹھ اور سفر اس کے آگے لگا دیں ہمارا سولو سسٹم اتنا پرانا سوال یہ کہ اب ہم کس طرح سے پتہ کریں کہ سورو سسٹم ساڑھے چار بلین سال پہلے کیسے بنا اب ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین تو ہے نہیں کہ ہم جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ اس کو سولو سسٹم کو فارم ہوتے ہوئے دیکھیں اور ویسے بھی وہ ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کو بیٹھ کے ایک اچھی جگہ آپ سروائیو کر سکیں گے کنڈیشنز جو ہوں گی وہ تھوڑی ہارش ہوں گی وہاں پہ بیٹھنے کے حساب سے تو اگر ہم پیچھے نہیں جا سکتے ٹائم میں تو پھر ہم کس طرح سے پتہ کریں کہ ہمارا سولو سسٹم کیسے بنا تو اسٹرانمرس کے ایک تھیوریز ہیں کافی اسٹیبلش تھیوریز ہیں اس حساب سے اس میں خیال یہ ہے کہ اسٹارز گیس کلاؤڈس میں فارم ہوتے ہیں تو ہمارا سورج ایک گیس کلاؤڈ کا حصہ تھا اور اس کے پورشن ایک گیس کلاؤڈ کا پورشن جو ہے وہ کولیپس ہوا جس میں سورج بنا اور سورج کے ساتھ ایک پروٹو پلانیٹری ڈسک اس پروٹو پلانیٹری ڈسک بیسکلی گیس جس مٹیریل ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا تھا وہ جو ڈسک ہے وہ مٹیریل ایونچولی مختلف پلانٹس کے حساب سے بنا تو جب ہم بات کرتے ہیں کون سے پلانٹس ویل مرکیوری وینس ہماری اپنی زمین ارتھ مارس اور پھر جوپیرر سیرن یورنس نیپٹون اور پلوٹو کو نہ بھولیے پلوٹو بھی پلانٹ ہے تو وہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ پلوٹو پلانیٹری ڈسکس میں سے نکلے اور یہ پروسیس سورج کے بننے کے کچھ ملین سال تک چلا تھا اور اب ہمارے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اس پروٹو پلانیٹری ڈسک کی کیونکہ سارا مٹیریل جو ہے وہ پلانٹس کا حصہ بن گیا تو آج ہم دیکھتے ہیں سارے پلانٹس ہیں مگر کوئی درمیان میں مٹیریل نہیں تو اب ہم کس طرح سے ایسی سولر سسٹم کو تلاش کریں جس کی ہم پروٹو پلانیٹری ڈسک کی ہم تصویر کھینچ سکیں تو ابھی ایک نئی ٹیلیسکوپ آئی ہے آلما کے نام سے اس کا نام ہے اتکاما لارج ملی میٹر اوے یہ ایک چلی کے ڈیزرٹ میں ہے وہاں پہ خشک ڈیزرٹ ہے جو اور یہ ٹیلیسکوپ پروٹو پلانیٹری ڈسک کے حساب سے ایک زبر اس کی زبردست تصویریں لے سکتی ہے ابھی اس نے ایک ستارے کی تصویر لی اس کا نام ہے ایچ ایل ٹاؤ وہ ساڑھے چار سو لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے اب نارملی یہ ایک اور چیز ہے اسٹرانمی میں جو اسٹرانمرس کو یوز کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں تو ہم کلو میٹرز یوز کرتے ہیں لیکن اسپیس میں کلو میٹرز جو ہیں وہ نمبرز بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی بجائے وہاں پر ہم لائٹ ایئرس استعمال کرتے ہیں اور لائٹ ایئر جو ہے وہ ٹائم نہیں مگر ڈسٹنس ہے وہ لائٹ جو بہت تیز ہے وہ انفیکٹ ایک سیکنڈ میں زمین کی گرد سات دفعہ چکر لگا سکتی ہے لائٹ تو ساڑھے چار سو سو لائٹ ایئر وہ یہ ہے کہ اتنا ڈسٹنس جو لائٹ اتنی تیزی سے ایک سال میں وہ وہ تر کرے یہ ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے تو یہ ایچ ایل ٹاؤ وہ ساڑھے چار سو لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے لیکن صرف لیکن اس کے باوجود وہ اسٹرانمرس کہتے ہیں یہ نیئر بائی اسٹار سسٹم ہے تو یہ ہے ایچ ایل ٹاؤ کی تصویر اور یہ آپ اس کو ڈسک نظر آ رہی ہے اس کے بیچ میں ستارہ ہے لیکن اس کے آس پاس یہ ڈسک ہے تو یہ ہے پروٹو پلانیٹری ڈسک ایچ ایل ٹاؤ اس کی عمر ایک ملین سال ہے 
नाउ अगेन अब हमारी बात करेंगे कि भाई एक मिलियन साल तो बहुत पुरानी हो गई बहुत ही बुजुर्ग सोलर सिस्टम है एक्चुअली नहीं एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से जिस तरह आपने देखा कि हमारा अपना सोलर सिस्टम जो है साढ़े चार बिलियन साल पुराना है तो एक मिलियन जो है तो बिल्कुल नॉर्मल है तो बचपन है तो अभी पैदाइश हुई है उस हिसाब से लेकिन इसमें खास चीज देखने की यह है कि यह डिस्क है प्रोटो प्लानिट्री मगर उसमें आपको गैप्स नजर आ रहे हैं और ये गैप्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उसमें थोड़े से प्लानट्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं वो ऑलरेडी प्रोटो प्लानिट्री डिस्क का मटेरियल जो है वो साफ करते जा रहे हैं तो ये हो सकता है कि वहाँ पे एक ज़मीन जैसा सैारा हो हो सकता है चुपटर जैसा सैारा हो हो सकता है मर्क्यूरी जैसा सैारा हो लेकिन हमें ये मौजूद पता है कि क्योंकि यहाँ पर गैप्स हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लानट्स मौजूद हैं और क्योंकि हमें डिस्क नज़र आ रही है इसका मतलब ये है कि ये ऑल्सो ये नौ उम्र सोलर सिस्टम है एक तरह से ये हमारे अपने बचपन की तस्वीर है ये कि हम अपनी तस्वीर अगर हमारे पास हमारे अपने बचपन की कोई तस्वीर नहीं तो हम टाइम में जाकर हम अपनी तस्वीर नहीं खींच सकते लेकिन हम और बच्चों को देख सकते हैं हम और बच्चों की तस्वीर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि हम गालिबा इस तरह से नजर आते थे तो ये एक हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के बचपन की तस्वीर है और ये हमें इंडिकेट करिए कि हम इस तरह की तस्वीरों से हम अपने सोलर सिस्टम की हम अपने शनाख्त के तलाश कर रहे हैं इस किस्म की हम और मुख्तलिफ स्टेजेस की तस्वीरें ले सकते हैं और हम अपनी कहानी हमारे अपने सोलर सिस्टम की हमारे अपनी ज़मीन की हमारी अपनी शनाख्त की हम कहानी को ट्रेस कर सकते हैं मैं हूँ सलमान हमीद साइंस के अड्डे के साथ